வணக்கங்க நான் உங்க சமையல்காரர் பொண்ணு இன்னைக்கு நம்ம சமையல்காரர் பொண்ணுல பாக்க போறது ஒரு நான்வெஜ் லஞ்ச் மெனு தாங்க கெஸ்ட் வந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒரு சூப்பரான லஞ்ச் மெனு எப்படி செய்யலாம் அப்படின்னு இன்னைக்கு பாக்கலாம் என்னென்ன ஐட்டங்கன்னா மட்டன் தம் பிரியாணி மட்டன் பெப்பர் சுக்கா தயிர் பச்சடி பரோட்டா இது வந்து எக்கு கிரேவி இந்த எக் கிரேவி வந்து இந்த பிரியாணி தொட்டுக்கிறதுக்கு நல்லா இருக்கும் இது எல்லாத்தையும் ரொம்ப ஃபாஸ்டாகவும் சீக்கிரமாகவும் டேஸ்டாகவும் எப்படி செய்யலான்னு வாங்க பார்க்கலாம் முதல்ல மட்டன் பெப்பர் சுக்கா பண்ணுறக்கு நம்ம மட்டனை வேக வச்சுக்கலாங்க நான் அரை கிலோவுக்கு மட்டன் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இது எலும்பு சதம் எல்லாமே கலந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இதில் கால் டீஸ்பூனுக்கு மஞ்சத்தூள் போட்டுக்கலாம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூனுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டுக்கலாங்க சும்மா ஒரு துளி வேலை மட்டும் உப்பு போட்டுக்கலாங்க நம்ம மட்டனை தாளிச்சு விடுறப்ப இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு நம்ம உப்பு போட்டுக்கலாம் தக்காளி வந்து ஒரு அரைப்பழம் மட்டும் போட்டால் போதும் பெப்பர் போட்டு செய்கிறதுக்கு நம்ம தக்காளியே போட வேண்டியதில்லை நான் இருந்தாலும் கொஞ்சம் செமி கிரேவி மாதிரி வேணும் அப்படிங்கிறதுனால நான் அரைப்பாதி தக்காளியை நல்லா பொடியை நறுக்கி போட்டிருக்கிறேன் இதுக்கு ஒரு டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி விட்டுக்கலாங்க இதை இப்போ நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் இப்போ இதுக்கு மூடி போட்டு வச்சிடலாம் மட்டனை பொறுத்து விசில் விட்டுக்கலாங்க இல ஆடா இருந்துச்சுன்னா ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஆறு விசில் விட்டால் போதும் கொஞ்சம் முத்திர ஆடா இருந்துச்சுன்னா எட்டு விசில் விடுங்க என்னோடது கொஞ்சம் இலை ஆடாக தான் இருக்குது அதனால் நான் ஆறு விசில் விட போகிறேன் இது ஆறு விசில் வருட்டுங்க அதுக்கப்புறம் பார்க்கலாம் இது விசில் வரதுக்குள்ளே இதுக்கு வேணுங்கிற மசாலாவை வறுத்து அரைச்சிக்கலாம் நான் அடுப்பில் ஒரு பேன் வச்சுட்டேங்க இதில் எண்ணெய் எதுவும் ஊற்ற வேண்டாம் பேன் கொஞ்சம் சூடாகட்டும் பேன் கொஞ்சம் சூடாயிருச்சுங்க இதில் ரெண்டு டீஸ்பூனுக்கு மிளகு எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இதை போட்டுக்கலாம் ஆறு கிராம் எடுத்து வச்சுருக்கிறேங்க இதையும் போட்டுடுறேன் இந்த அளவுக்கு பட்டை எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் ரெண்டு ஏலக்காங்க ஒரு வர மிளகா நம்ம மிளகு போட்டுருக்கங்காட்டி வர மிளகா ஒன்று தான் போடுறேன் உங்களுக்கு கார அதிகமாக வேணும்னா இன்னொரு வர மிளகா கூட சேர்த்தி போட்டுக்கலாம் ஹாஃப் டீஸ்பூனுக்கு சோம்பு எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இதையும் போட்டுக்கலாம் இதில் மூணு டீஸ்பூனுக்கு கொத்தமல்லி விதை எடுத்து வச்சுருக்கிறேங்க இதையும் போட்டுடுறேன் கொத்தமல்லி விதை இல்லாட்டிங்க நம்ம மட்டனை தாளிக்கும் போது அதில் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி பொடி போட்டுக்கலாம் அடுப்பு கம்மியாக வச்சு நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கலாங்க இப்போ மிளகெல்லாம் வெடிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இதில் ஹாஃப் டீஸ்பூனுக்கு சீரகம் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இதையும் போட்டுடலாம் கொஞ்சம் கருவாப்பிள்ளை இருக்குதுங்க இதையும் போட்டுடலாம் சும்மா ஒரு உணக்கு உணக்கிக்கலாம் போதுங்க அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிட்டேன் ஹாஃப் டீஸ்பூனுக்கு கசகச எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இதையும் போட்டு ஒரு பெரட்டி பெரட்டி விட்டுடலாம் அப்படியே கசகசா போட்டோன்னே பொறியுது பாருங்க அடுப்பு எரிஞ்சிட்டு இருக்கும் போது கசகசா போட்டீங்கன்னா தீஞ்சு போயிரு அடுப்பு ஆஃப் பண்ணதுக்கப்புறம் போட்டீங்கன்னா இந்த பேனோட சூட்டுக்கே இந்த கசகசா நல்லா பொறிஞ்சிக்கும் அப்புறம் நம்ம இது மிக்சியில் போட்டு பொடி பண்ணிக்கலாம் இங்கே மட்டனும் நல்லா ஆறு விசில் வந்துருச்சு அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடுறாங்க இப்போ முட்டை மசாலா பண்ணுறதுக்கு நான் முட்டையை வேக போட்டுடுறேங்க இது வெந்துட்டு இருக்கட்டும் முட்டை வேகிறதுக்குள்ளே நம்ம பிரியாணிக்கு வேண்டிங்கிறத அரைச்சிக்கலாங்க நான் அரைக்கிறதுக்காக ரெண்டு ஏலக்காய் ஹாஃப் டீஸ்பூனுக்கு கசகசா இந்த அளவுக்கு பட்டை ஒரு வர மிளகா ஒரு அஞ்சாறு கிராம்பு ஹாஃப் டீஸ்பூனுக்கு சோம்பு எடுத்து வச்சுருக்கிறேங்க கொஞ்சோண்டு ஒரு ஜாதிக்காய் துண்டு இதில் இந்த அளவுக்கு இஞ்சி தோல் சீவி எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் ஒரு ஆறு பல்லு பூண்டு இருக்குது இது எல்லாத்தையும் நம்ம மிக்சி ஜாரில் போட்டு கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி நல்லா மையாட்டம் அரைச்சிட்டு வந்துடுறேன் இப்போ இதை நல்லா அரைச்சிட்டு வந்துட்டேங்க நம்ம இப்போ பிரியாணியை தாளிச்சு விட்டுடலாம் அதுக்கு அடுப்பில் நான் ஒரு குக்கர் வச்சுட்டேன் தம் பிரியாணி போடுறதுனால அதுக்கு வெங்காயத்தை பொறிச்சு போடணும் நான் கொஞ்சம் உடசடியில் எண்ணெய் ஊற்றி எண்ணெய் ஊற்றிங்க கொஞ்சம் பெரிய வெங்காயத்தை கட் பண்ணி வச்சுருந்தேன் அதை இந்த எண்ணெயில் பொறிச்சு எடுத்துருக்கிறேன் இப்போ இந்த எண்ணெய் வந்து நம்ம பிரியாணி செய்கிறக்கே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த எண்ணெய் சூடாகிட்டுருக்கிட்டுங்க இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் பிரியாணி தாளிக்கிறதுக்கு வேணுங்கிற ஜாமானை எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இதில் கொஞ்சோண்டு ரோஜா முக்கு கொஞ்சோண்டு ஜாதி பத்திரி ரெண்டு மராட்டி முக்கு ரெண்டு ஸ்டார் அனிஸு ஒரு கருப்பு ஏலக்காய் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இது வந்து ஆப்ஷனல் தான் இது இல்லாட்டி நம்ம நார்மலாக யூஸ் பண்ணுற ஏலக்காயே போட்டுக்கோங்க இது நல்லா மனம் கொடுக்குன்னு காட்டி நான் இதை போட்டிருக்கிறேன் இதில் கொஞ்சோடு கட்பாசி எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இது வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக போட்டிங்கன்னா காந்தலடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் இந்த அளவுக்கே போடுங்க இதில் ரெண்டு பிரிஞ்சி இலை இருக்குது இங்கே எண்ணெய் நல்லா சூடாகிடுச்சு நம்ம எடுத்து வச்சுக்கிற மசாலா பொருள்லாம் போட்டுடலாம் இதை ஒரு உணக்கம் உணக்கலாம் இதில் ஒரு கைக்கு கொத்தமல்லி தலை இருக்குது இதையும் போட்டுருங்க ஒரு கைக்கு புதினா தலை ஒரு பத்து மிளகா போட்டுக்கலாம்
அடுப்பு கம்மியாவே வெச்சுக்கங்க நம்ம மசாலா அரைச்சி போடுறதுக்கு அடி பிடிச்சிட்டே இருக்கும் அதனால கம்மியா வெச்சு வெங்காயம் வெங்காயம் வந்து ஒரு பாதி அளவுக்கு வணங்குற மாதிரி வணக்கி விட்டுறலாங்க இங்க வெங்காயம் பாதி அளவுக்கு வணங்கிருச்சுங்க இதுல ஒரு பெரிய தக்காளியை நல்லா பொடியா நறுக்கி வச்சிருக்கேன் இதையும் போட்டுக்கலாம் இப்ப தக்காளியும் பாதி அளவுக்கு வேகட்டும் நல்லா வணக்கி விட்டுறலாம் இப்ப தக்காளி நல்லா வணங்கிருச்சுங்க இதுல அரை கிலோக்கு மட்டன் எடுத்து வச்சிருக்கேன் எலும்பு சதை எல்லாம் சேர்த்து கொஞ்சம் பெரிய பெரிய சைஸ்ல கட் பண்ணதான் வாங்கி வச்சிருக்கேன் இதையும் இப்போ வணக்கி விட்டுறலாம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் இந்த மட்டன் இப்படி அந்த எண்ணெயில வெந்துட்டு இருக்கட்டுங்க ரெண்டு நிமிஷம் இந்த மட்டன் வந்து இந்த எண்ணெயிலேயே வெந்துட்டு இருக்குதுங்க இதுல நூறு எம்எல்க்கு கெட்டி தயிர் எடுத்து வச்சிருக்கேன் இதை உள்ள போட்டுக்கலாம் இதுல ஒரு டீஸ்பூனுக்கு பிரியாணி மசாலா பவுடர் இது நார்மலா கடைகளில் கிடைக்கிறதாங்க இது வந்து ஆப்ஷனல் தான் வேணும்னா போட்டுக்கலாம் இது போடாட்டி கூட உங்களுக்கு பிரியாணி சூப்பராக இருக்கும் ஏன்னா ஏற்கனவே நம்ம ஃபர்ஸ்டே அரைச்சி ஊற்றி இருக்கிறோம் மசாலா இப்போ பிரியாணிக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு போட்டுக்கலாங்க இது இப்போ நல்லா கலக்கி விட்டுடலாம் ஒரு அரை டம்ளருக்கு தண்ணி ஊற்றி இந்த மிக்சி ஜாரை கழுவி வச்சிருக்கிறேங்க இதையும் நான் இந்த மட்டன் குழியை ஊற்றிடுறேன் நம்ம தம் பிரியாணி போடுறதுனால தண்ணி வந்து ரொம்ப ஊற்றாதீங்க அரை டம்ளர் மட்டும் ஊற்றினீங்கன்னா போதும் இப்போ இது நல்லா கொதிச்சுட்டு இருக்குதுங்க மூடி போட்டு வச்சிடலாம் மட்டன் வேகட்டு விசில் விடலாம் எப்போ விடுறதை விட ஒரு விசில் கம்மியாக விட்டுக்கோங்க இப்போ எட்டு விசில் விடுற மாதிரி இருந்தோம்னா ஏழு விசில் மட்டும் விட்டா போதும் இப்போ நான் எப்போவுமே எட்டு விசில் விடுவேன் இன்றைக்கி நான் ஏழு விசில் மட்டும் விடுறேன் இப்போ ஏழு விசில் வரட்டுங்க அதுக்கப்புறம் இதை நம்ம தம் போட்டுக்கலாம் இங்கே மட்டனும் நல்லா விசில் இறங்கிடுச்சு திறந்து பார்த்துடலாம் பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக அப்படியே பஞ்சாட்டை வெந்திருக்குது இப்போ இதை தாளிச்சு விட்டுடலாம் நான் முதல்ல இந்த வறுத்து வச்சது நல்லா ஆறிடுச்சு இதை அரைச்சிட்டு வந்துடுறேன் இப்போ இதை நல்லா நான் பவுடராக அரைச்சிட்டு வந்துட்டேங்க இதை தாளிச்சு விட்டுடலாம் அதுக்கு அடுப்பில் நான் ஒரு வடசட்டி வச்சுட்டேன் இப்போ வடசட்டி நல்லா சூடாயிருச்சு இதில் எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் இன்றைக்கி நான் வந்து நல்லெண்ணெய் தான் விடுறேன் இந்த மாதிரி மட்டன் சுக்காலாம் செய்யும் போது நல்லெண்ணெய் விட்டீங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இதில் கொஞ்சமாக கடுகு போட்டுக்கலாம் இங்கே பிரியாணிக்கும் நல்லா விசில் வந்துட்டு இருக்குது இப்போ இந்த கடுகு பொறியிட்டுங்க இதில் ஒரு பெரிய வெங்காயம் ஒரு பச்சை மிளகாய் ஒரு அஞ்சாறு கருவேப்பில் வச்சுருக்கிறேன் இங்கே கடுகு நல்லா வெடிச்சிருச்சு இதை உள்ளே போட்டுடலாம் இதோட பச்சை மிளகாய் நல்லா காரமாக இருக்கும்படி நான் ஒன்று போட்டுருக்குறேன் உங்களுக்கு காரம் கம்மியாக இருந்தால் நீங்கள் ரெண்டு மிளகாய் கூட இப்போ பிரியாணிக்கு ஏழு விசில் வந்துருச்சு அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் கொஞ்சம் வெங்காயம் நல்லா சுருந்து வணங்கணுங்க இங்கே வெங்காயம் நல்லா வெந்துருச்சுங்க நம்ம வேக வச்சு வச்சுருக்கிற மட்டனை இதுக்குள்ளே போட்டுக்கலாம் இப்போ மட்டன் நம்ம பேக் வச்சதில் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் தண்ணி விட்ட மாதிரி இருக்குது இல்லைங்களா நம்ம வெறும் மட்டனை மட்டும் வடித்து முதல்ல போட்டுக்கலாம் இந்த தண்ணி இருக்குதுங்க கொஞ்சம் மட்டன் வெந்ததுக்கப்புறம் இதை ஊற்றிக்கலாம் இந்த மட்டனுக்குள்ளே நம்ம அரைச்சி வந்துருக்கிறோம் மசாலா பொடி இதை போட்டு நல்லா கலைக்கலாம் நம்ம மட்டன் வேகும் போது கொஞ்சமாக உப்பு போட்டுருந்தோம் இப்போ மட்டனுக்கு எவ்வளோ உப்பு வேணுமோ அதை பார்த்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி உப்பு போட்டுக்கோங்க இதை நல்லா பிரட்டி விட்டுருங்க மசாலாவோட இந்த மட்டன் நல்லா கலந்துருச்சு இதை மூடி போட்டு வச்சிடலாம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் இப்படியே வெந்துட்டு இருக்கட்டுங்க அந்த மசாலாவோட பச்சை வாசனை போகட்டும் அடுப்பு மீடியமில் வச்சுருங்க ஹைல வச்சுருந்தீங்கன்னா நம்ம தண்ணி எதுவும் ஊற்றாததுக்கு அடி பிடிச்சிக்கும் இது நல்லா வெந்ததுக்கப்புறம் நம்ம மட்டன் வேக வேக வச்ச தண்ணியை இதுக்குள்ளே ஊற்றிக்கலாம் இப்போ ரெண்டு நிமிஷமாக இந்த மட்டன் நல்லா வெந்துட்டு இருக்குது மசாலாவோட இதை திறந்துடலாம் வடிச்சு வச்சுக்கிற தண்ணியை நம்ம இதுக்குள்ளே ஊற்றிடலாம் இன்றைக்கி நான் இதை வந்து பரோட்டா தொட்டு சாப்பிட்றதுனால கொஞ்சம் செமி கிரேவியாக வேணும் அப்படிங்கிறதுனால இந்த வேக வச்ச தண்ணியை நான் இதுக்குள்ளேயே ஊற்றிட்டேன் உங்களுக்கு நல்லா ட்ரையாக வேணும் சுக்கா மாதிரி அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த தண்ணியை நீங்கள் சூப் மாதிரி குடிச்சிக்கோங்க இதுக்குள்ளே ஊற்ற வேணாம் அப்படி இல்லாட்டி அந்த தண்ணி இதுக்குள்ளே ஊற்றிக்கோங்க நல்லா கொதிக்க வச்சுக்கோங்க தண்ணி சுண்டுனதுக்கப்புறம் நீங்கள் அடுத்து ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் இதை இப்போ மூடி வச்சிடலாம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கிட்டுங்க கொஞ்சமாக கிரேவி திக் ஆகட்டும் அதுக்கப்புறம் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் இது நல்லா அஞ்சு நிமிஷமாக வெந்துருச்சுங்க கொஞ்சம் கிரேவி நல்லா சூடி இருக்குது மட்டன் நல்லா சுருண்டு வந்திருக்குது இதில் ஒரு நூறு எம்எல்க்கு தேங்காய் பால் ஊற்றிக்கலாம் இதை நல்லா கலக்கி விட்டுடலாம் இந்த தேங்காய் பால் வந்து ஆப்ஷனல் தாங்க உங்களுக்கு அப்படியே பெரட்டல் மாதிரி வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த தேங்காய் பால் ஊற்றாதையே நீங்கள் வச்சுக்கலாம் ஒரு கைப்பிடிக்கு கொத்தம் தலைக்குது இதையும் மேலே தூவி விட்டுடலாங்க
இதுல இருக்கிற கிரேவி மட்டும் கொஞ்சம் தனியா வடிச்சு எடுத்துக்கலாங்க இப்ப கிரேவிய கொஞ்சம் வடிச்சு எடுத்துட்டேன் இந்த மட்டனுக்குள்ள கொஞ்சம் இருக்கிற மாதிரி விட்டுட்டு மீதியை மட்டும் வடிச்சு எடுத்துக்கலாங்க இந்த அடுப்புல தம் பிரியாணிக்கு நான் அரிசி வேக வைக்க போறேன் அதுக்கு அடுப்புல வடசட்டி வச்சு அதுல கொஞ்சம் தண்ணி ஊத்தி வச்சிருக்கேன் இதுல ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூனுக்கு எண்ணெய் விட்டுக்கலாங்க இப்படி நம்ம எண்ணெய் விடும்போது நம்ம அரிசி இதுல வேக வைக்கும் போது ஒன்னோட ஒன்னும் ஒட்டாது அதுக்காக தான் நம்ம எண்ணெய் விடுறது இந்த தண்ணிக்குள்ள இந்த அளவுக்கு பட்டை ரெண்டு ஏலக்காய் போட்டுக்கலாங்க ஒரு பிரிஞ்சி இலை போட்டுக்கலாம் இந்த தண்ணிக்கு எவ்வளவு உப்பு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு போட்டுக்கோங்க இப்ப இதை நல்லா கலக்கி விட்டுடலாம் உப்பு கரெக்டா இருக்கான்னு இப்பவே டேஸ்ட் பண்ணி பாத்துக்கோங்க ஏன்னா இதுல உப்பு கரெக்டா இருந்தா தான் நம்ம அரிசிக்குள்ள உப்பு நல்லா இறங்கும் இதுல உப்பு கம்மியா இருந்துச்சுன்னா அப்புறம் அரிசியில உப்பும் கம்மியா இருக்கும் அப்புறம் டேஸ்டும் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் உப்பு கம்மியாக்குற மாதிரியே இருக்கும் பிரியாணியும் இதுல ரெண்டு டம்ளருக்கு பாஸ்மதி அரிசியங்க அரை மணி நேரமா நான் ஊற வச்சிருந்தேன் பாஸ்மதி அரிசி எப்பவுமே இருபது நிமிஷத்துல இருந்து அரை மணி நேரம் மட்டும் ஊற வைங்க அதுக்கு மேல ஊற வச்சீங்கன்னா அரிசி உடஞ்சு போகும் இங்க தண்ணி நல்லா கொதிக்குது நம்ம ஊற வச்சிருக்கிற அரிசியை உள்ள போட்டுடலாம் அதை நல்லா கலறி விட்டுடலாங்க தம் பிரியாணி செய்யும் போது நம்ம முக்கியமா கவனிக்க வேண்டியது இந்த அரிசி வேகிற பதம் தாங்க இப்படி நீங்க அரிசி போட்டதுக்கு அப்புறம் ரெண்டே ரெண்டு கொதி பெருசா வந்தா போதும் அப்படி இல்லாட்டி கரெக்டா டைம் பாத்துக்கோங்க அஞ்சு நிமிஷம் இது வெந்துச்சுன்னா போதும் இது நல்லா கொதிக்கட்டும் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் அஞ்சு நிமிஷம் ஆயிடுச்சுங்க அரிசி நல்லா வெந்துருச்சு அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் அரிசி வெந்துருச்சான்னு பாக்குறதுக்கு இப்படி ஒரு அரிசி எடுத்து நீங்க கிள்ளி பாத்தீங்கன்னா உடனே கிள்ளு போடணும் இப்படி இருந்துச்சுன்னா அரிசி வெந்துருச்சுன்னு அர்த்தம் இப்போ இதை வடிச்சு வச்சிடலாங்க இந்த மாதிரி சூடோட தண்ணியில வச்சிருந்தீங்கன்னா அரிசி குழஞ்சு போயிரும் இப்ப இதை நம்ம வடிச்சு வச்சிடலாம் இங்க பாஸ்மதி அரிசியும் நல்லா தண்ணியும் வடிச்சுட்டு எடுத்து வச்சிருக்கிறேன் இதை மேலால அப்படியே பரப்புன மாதிரி போட்டு விட்டுடலாம் இப்ப சாப்பாடு போட்டு நான் நல்லா பரப்பி விட்டேன் நம்ம இந்த வடிச்சு வச்சிருக்கிற கிரேவிய ஏகமும் வர மாதிரி ஊத்தி விட்டுடலாம் இப்போ ஃபுல்லாக ஏகமும் வர மாதிரி ஊற்றிட்டங்க இப்போ கொஞ்சோண்டு கொத்தம் தலை போட்டுக்கலாம் இதில் எண்ணெயில் பொறிச்சு வச்சிருக்கிற வெங்காயம் இருக்குது இதையும் மேலால் தூவி விட்டுடலாம் ரொம்ப வேணாங்க கொஞ்சம் ஏகமும் இருக்கிற மாதிரி இருந்தால் மட்டும் போதும் ஒரு டீஸ்பூனுக்கு நெய் விட்டுக்கலாம் இதை இப்ப தம் போடணுங்க ஆவி வெளியே போகாம இருக்கிறதுக்காக இதுக்கு மேல சில்வர் ஃபாயில் பேப்பர் போட்டு மூடிக்கலாம் ஒரு சில்வர் ஃபாயில் பேப்பர் கட் பண்ணி வச்சிருக்கிறேன் இதை குக்கர்ல மேல நல்லா டைட் ஆக்குற மாதிரி கவர் பண்ணிக்கலாம் இன்னொன்னு அடுப்பு ஆன் பண்ணீங்க இதை நல்லா கவர் பண்ணிட்டேன் இப்ப எடுத்து பக்கத்து அடுப்புல வச்சிடலாம் இந்த அடுப்புல ஒரு தோசைக்கல் வைக்கிறேன் அடுப்பை ஆன் பண்ணி விட்டுறலாம் தோசைக்கல் கொஞ்சம் சூடாகட்டும் இப்ப தோசைக்கல் நல்லா சூடாயிருச்சு நம்ம இந்த குக்கரை இது மேல வச்சிடலாம் இது மேல வெயிட் வைக்கிறதுக்கு ஒரு தட்டத்தை வச்சிடலாம் பாத்திரத்துல நிறைய தண்ணி ஊத்தி வச்சிருக்கிறேன் இப்ப இது மேல இது வச்சிடலாம் ஒரு இருபது நிமிஷம் இப்படியே தம் ஆயிட்டு இருக்கட்டுங்க அடுப்பு வந்து நான் மீடியம்ல வைக்க போறேன் அதாவது ஒரு பத்து ஸ்பீடு இருந்துச்சுன்னா உங்க அடுப்புல நீங்க நீங்க மூணாம் நம்பர்ல வைங்க ஒரு இருபது நிமிஷம் ஆகட்டுங்க நல்லா தம் ஆகட்டும் அதுக்கப்புறம் நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் பிரியாணி தம்மா இருக்குள்ள நம்ம முட்டை மசாலா ரெடி பண்ணிக்கலாங்க நான் முட்டை மசாலா பண்றதுக்கு அடுப்புல ஒரு பேன் வச்சுட்டேன் அதுல கொஞ்சம் எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் எண்ணெயில இந்த அளவுக்கு பட்டையும் ரெண்டு ஏலக்காயும் போடுறேன் இதுல ஒரு பெரிய வெங்காயம் ஒரு அஞ்சாறு கருவேப்புல ஒரு பச்சை மிளகா கட் பண்ணி வச்சிருக்கிறேன் இங்க எண்ணெயில இது நல்லா பொறிஞ்சிருச்சு இத உள்ள போட்டுடலாம் நல்லா வெங்காயம் வணங்குற மாதிரி வணக்கி விட்டுடலாங்க வெங்காயம் நல்லா வணங்கிருச்சுங்க இதுல ஒரு தக்காளி கட் பண்ணி வச்சிருக்கிறேன் இதையும் போட்டு நல்லா வணக்கிக்கலாம் தக்காளி கொஞ்சம் நல்லாவே குழஞ்சி வெந்துடணும் தக்காளி இருக்கிறதே தெரியக்கூடாது இப்போ தக்காளி நல்லா குழஞ்சி வெந்துருச்சுங்க இதில் ஒரு டீஸ்பூனுக்கு இஞ்சி போட்டு பேஸ்ட் போட்டுக்கலாம் இதையும் ஒரு மணக்கு வணக்கி விட்டுடலாம் இதில் ஒரு டீஸ்பூனுக்கு மல்லித்தூள் ஒரு டீஸ்பூனுக்கு மட்டன் மசாலா ஆஃப் டீஸ்பூனுக்கு கரம் மசாலா கொஞ்சோண்டு மஞ்சத்தூள் எடுத்து வச்சிருக்கிறேன் இது எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா வணக்கிக்கலாம் இதில் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றிக்கலாங்க கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றிட்டேன் கிரேவிக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு போட்டுக்கலாம் இது இப்போ நல்லா கலக்கி விட்டுடலாம் கொஞ்சம் கொதிக்கிட்டுங்க கொஞ்சம் கெட்டியாகட்டு கிரேவி இருபது நிமிஷமா பிரியாணி நல்லா தம் ஆயிருச்சுங்க அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம்
நல்ல ஒரு கலக்கு கலக்கி விட்டுறலாங்க இது வந்து நம்ம பிரியாணிக்கு தொட்டுக்கிறதுக்காக பண்ணுறதுனால கொஞ்சம் இலக்கமாக வைக்கிறேன் நல்லா கலக்கி விட்டேங்க இதில் அஞ்சு முட்டையை வேக வச்சு நல்லா ஆஃப் ஆஃபாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் இந்த எல்லா முட்டையும் இந்த கிரேவிக்குள்ளே அடிக்கிடலாம் கொஞ்சம் கேப் விட்டு விட்டு அடுக்குங்க இது மேல கொஞ்சம் கொத்தம் தலை தூவி விட்டுறலாங்க இத மூடி போட்டு வச்சிரலாம் அடுப்பு மீடியம்ல இருக்கட்டுங்க ஒரு 5 நிமிஷம் இந்த முட்டை இந்த மசாலாவோட நல்லா வேகட்டும் ஒரு 5 நிமிஷம் ஆயிருச்சுங்க குக்கரை திறந்துறலாம் இத பிரிக்கும் போது பாத்து பிரிக்கணும்ங்க உள்ள திறந்தனி அப்படியே கப்புன ஆவி வந்து அடிக்கும் அதனால இப்படி பின்னாடி தூக்குற மாதிரி எடுங்க இப்ப பிரியாணிய அப்படியே லேசா அடியால இருந்து மேலால கலக்கி விட்டுறலாம் ரொம்ப கலக்கனம்னா அரிசி உடைஞ்சு போயிடும் அரிசியோட கலர் பாத்தீங்கன்னா அப்படியே குங்கும் பூ ஊத்துன மாதிரி இருக்குது நல்லா கலந்து விட்டுங்க அரிசி பாத்தீங்கன்னா சூப்பரா வெந்திருக்குது அப்படியே உதிரி உதிரியா இருக்குது மட்டன் பீசஸும் நல்லா சாஃப்டா இருக்கு வெந்துருச்சு இப்ப இதை ஹாட் பாக்ஸ்ல போட்டு வச்சிடலாம் நான் எல்லா பிரியாணியும் எடுத்து போட்டு வச்சுட்டேன் இப்ப பிரியாணி பாத்தீங்கன்னா இந்த குக்கர் எல்லாம் அடியில துளிகோட குடிக்கல பிரியாணி செய்யும் போது எப்பயுமே அடி பிடிக்காம செய்யணும் இந்த மாதிரி அளவா தண்ணி வச்சு செஞ்சீங்கன்னா உங்களுக்கு அடி பிடிக்காது உதிரி உதிரியாவும் வந்துடும் இங்க அஞ்சு நிமிஷமா கிரேவி நல்லா கொதிச்சிட்டு இருக்குதுங்க கிரேவி நல்லா சுண்டிடுச்சு பிரியாணியில் போட்டு சாப்பிட்றதுக்கு இந்த மாதிரி கன்சிஸ்டன்சியில் தான் கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ நான் அடுப்பை ஆஃப் பண்ண போகிறேன் இப்போ பரோட்டாவையும் போட்டு எடுத்துடலாம் நான் இன்னைக்கு ஃப்ரோசன் பரோட்டா தான் யூஸ் பண்ணுறேங்க நான் தோசைக்குள்ளே சூடு பண்ணிட்டேன் இப்போ அதில் போட்டு நான் சுட்டு எடுத்துக்க போகிறேன் இது நல்லா வெந்ததுக்கு அப்புறம் இன்னொரு சைடு திருப்பி போட்டு வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் இவ்வளோதாங்க எல்லா ஐட்டமும் ரெடி ஆயிடுச்சு மட்டன் தம் பிரியாணி மட்டன் பெப்பர் சுக்கா தயிர் பச்சடி பரோட்டா எக் கிரேவி இந்த எக் கிரேவி வந்து இந்த பிரியாணிக்கு ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இது எல்லாத்தையும் செய்கிறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு மணி நேரத்துலேருந்து ஒன்றே கால் மணி நேரம்தான் ஆச்சு ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக செஞ்சிடலாம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் டிஃப்ரெண்ட்டாகவும் இருக்கும் கண்டிப்பாக இது உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எப்படி இருந்துச்சுன்னு உங்கள் கமெண்ட்ஸ் எனக்கு சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் சமையல்காரர் பொண்ணுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நான் இன்னொரு சூப்பரான வீடியோவோட உங்களை சந்திக்கிறேன் தேங்க்யூங்க